ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேச்சுலர் பார்த்தி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே ஆளுநர் இருக்கும் ஆளுநர் இருக்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பேச்சுலர் பார்த்தி இன்றைக்கி நம்ம சுவையான முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் நாலு முட்டை அவிச்சு வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மீடியமாக அவிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இதுக்கு வந்து தேங்காய் தேவைப்படும் அதனால் நான் வந்து அரை முடி தேங்காய் தண்ணியில் ஒரு வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் அரைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் பத்து பல் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி சைடில் சைடில் கிருக்கிங்க மீடியம் சைஸில் ஒரு த ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு தக்காளி இதுவும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைப்படும் அப்புறமா ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே கூட உங்களை வந்து சேரும் இப்போ வாங்க நம்ம முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கடையை வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேவைப்படும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு மீடியம்லேயே இருக்கட்டும் என்ன கஞ்சிருச்சு ஒரு பட்டை போட்டுக்கலாம் மூணு கிராம்பு அப்புறமா சீரகம் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி நல்லா மசியை வதக்கிடலாம் அப்படியே தக்காளி கூட வெள்ளப்பூடு சேர்த்துக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா இப்போ தக்காளி நல்லா மசிங்கிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்கும் போது ஸ்டவ் ஸ்லோ பண்ணிக்கிங்க இல்லைனா மசாலா கரிஞ்சிரும் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் மசாலா வாசனை போன பிறகு நம்ம ஸ்டவ் ஸ்லோ ஸ்டவ் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் லைட்டாக கூட தண்ணி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து அடிப்பிடிக்கல அதனால் நான் தண்ணி சேர்க்கலை இப்போ நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ இதில் வந்து முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் முட்டையில் வந்து லைட்டாக கீரில் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மசாலா வந்து முட்டைக்குள்ளே இறங்கும் இந்த மாதிரி சைடில் ஒரு 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 கீரல் இந்த மாதிரி சேர்த்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் முட்டையை சேர்த்துட்டு மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அப்போ தான் முட்டை உள்ள மசாலா இறங்கும் இது இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா வாசனையாக இருக்கு கம கம்மி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ திருப்பி விட்டுட்டு நான் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்டவ் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ தேங்காய் ரெடி பண்ணிக்கலாம் முட்டை அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள தேங்காய் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்போ கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குதிக்கட்டும் குதிச்சதும் நம்ம குழம்பு தயாராகிடும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ குழம்பு தயாராகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டென்டடா சுவையான 
முட்டை குழம்பு பக்காவாக தயாராகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ மற்றவங்க பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்